ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பனானா லீஃப் பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பாக்கலாம் வாழை இலையில வந்து சிக்கனை உருட்டி சுட்டு எடுக்க போறோம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருட்கள் பாத்திரலாம் கால் கிலோ சிக்கன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆஃப் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பொடி பண்ண பெப்பர் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் தேவையான அளவு உப்பு வாழை இல ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க பெருசா தேங்காய் எண்ணெய் தேவையான அளவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க எந்த எண்ணெய் வேணா எடுத்துக்கலாம் இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரம் வச்சுட்டு அதுல சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை வந்துட்டு போட்டுடலாம் போட்டு இதுல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நைஸ் உப்பு எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் ஈஸியா கரையும் தயிர் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா இத வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒன்னோடு ஒன்னு சிகர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கையிலேயே கலந்து விடுங்க ஸ்பூன்ல எல்லாம் கலந்து விட வேண்டாம் இப்போ இதுல வந்து பெப்பர் பொடி பண்ணி வச்சது ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லா எடுத்துக்கலாம் போட்டுட்டு இத நல்லா இதோட ஒன்னு ஒன்னா சேர்ற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுருங்க ஒரு ஒரு பீஸா எடுத்து நீங்க இதுல மிக்ஸ் பண்ணுங்க எல்லா இடத்துலயும் பெப்பர் சேரணும் அப்பதான் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து நல்லா தடவிடுங்க எல்லா பீஸ்லயும் ஒட்டுற மாதிரி இப்ப இத வந்து நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்துக்க போறோம் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சாதான் அதுல நல்லா சேர்ந்து வரும் இப்ப இத வந்து வாழை இலையில ஸ்டஃப் பண்றதுக்கு வாழை இலைய வந்து இந்த மாதிரி சைஸ்ல வெட்டிட்டு அது மேல எண்ணெய் தடவிட்டு இப்ப ஒரு ஒரு பீஸா அடுக்கிக்கிங்க ஒரு ஓரமா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பீஸா எடுத்து லைனா அடுக்கிக்கிங்க வாழை இலைய வந்து நம்ம எப்படி வேணா மடிக்க முடியாது ஏன்னா உடஞ்சிரும் கிழிஞ்சு போயிரும் அதனால இப்படி ஃபர்ஸ்ட் உள்ள இலசா இருக்கிற இலைய வச்சு நீங்க இந்த மாதிரி போட்டுங்க இப்ப அந்த சிக்கன் பீஸ் மேல எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி டைட்டா உருட்டிக்கிங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு உருட்டு வர மாதிரி ரெண்டு மூணு உருட்டு வர மாதிரி எடுத்துட்டு இது மேல இன்னொரு முத்தின வாழை இலையில ஒரு உருட்டு ரெண்டு உருட்டு உருட்டிக்கிங்க இப்போ இத வந்து சுடுறதுக்கு கிரில் எடுத்து கிரில் மேல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு கிரில்ல வந்து வச்சு சுற்றலாம் நான் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ரெண்டா ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா அப்பதான் நம்ம சுடும் போது ரெண்டு சைடுமே திருப்பி திருப்பி ஈஸியா சுட முடியும் இல்லைன்னா திருப்பி திருப்பி போடணும் அதுக்காக தான் நான் இது எடுத்திருக்கேன் இப்படி பண்ணோம்னா ஈஸியா இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா சுட்டுருங்க ஸ்டவ் வந்துட்டு மீடியம்ல இல்லைன்னா லோல வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமா வச்சீங்கன்னா இலை வந்து நல்லா கருகிடும் உள்ள வந்து சிக்கன் வெந்திருக்காது அதனால நீங்க மீடியம்லயே வச்சுட்டு இப்படி நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கங்க திருப்பி திருப்பி லைனா சுடுங்க இந்த கார்னர்ல இருந்து அந்த கார்னர் வரைக்கும் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கங்க ஒரே ஈவனா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகலாம் இது சுட்டு எடுக்க இலை வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி நல்லா சுட்டு எடுத்துங்க இப்ப மேல இருக்க ஒரு லேயர் ஃபுல்லா அப்படியே கருகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு இருந்தாதான் நல்லா உள்ள வெந்திருக்கும் அர்த்தம் இதுக்கு உள்ள வெந்திருச்சா இல்லையான்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக நல்லா ஷார்ப்பான ஒரு நீடில் எடுத்துக்கங்க நான் வந்து மைக்கோதி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து குத்தி பாருங்க ஈஸியா போச்சுன்னா வெந்திருச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா எல்லா சைடுமே குத்தி பாத்துக்கங்க ஏன்னா அப்பதான் நம்ம வேகாத சைடு நம்ம சுட்டுக்க முடியும் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் பண்ணி சுடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் இப்ப வெந்துருச்சு இத வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட்ல வந்து எடுத்து பிளேஸ் பண்ண போறோம் அதை வந்து ஒரு இடிக்கு ஒரு ஸ்பூனு வச்சு எடுத்து நீங்க பிளேட்ல பிளேஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா கீழே விழுந்துரும் இப்ப பாருங்க பிரிச்சு காட்ட போறேன் இப்படி சூப்பரா இருக்கு பாருங்க இத வந்து ஒரு வாழை இலையில எடுத்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா அந்த இலையோட பச்சை வாசனை நல்லா சேர்ந்துருக்கு இதுல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இந்த மாதிரி சுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி 
சிக்கனை வந்துட்டு நம்ம எப்பவுமே ஒரே மாதிரி செய்யாமல் இந்த மாதிரி சில்லி எல்லாம் போடாமல் குழந்தைங்களுக்கு இப்படி தந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி எல்லாம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுட்டு அது மேலே லெமன் புழிஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் அவ்வளோ எதுவும் சேர்க்கலை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவுடன்